Здравствуйте, друзья! Почему русскую историю писали иностранцы? 16 век – это эпоха обширного летописания. По-видимому, летописи начинали свой рассказ с легенды о венчании Владимира Мономаха венцом византийского императора. Напомним, что указом от 3 ноября 1657 года царь Алексей Михайлович повелел Диаку Кудрявцеву продолжать степенную книгу, прервавшуюся на царствование Иоанна Грозного. Кудрявцев не смог выполнить царского указа, поскольку не нашел никаких источников ни в царской, ни в патриаршей библиотеках, ни вообще где бы то ни было. Он не нашел и саму степенную книгу, которую должен был продолжать. Но как же тогда, в 1672 году, в посольском приказе была подготовлена большая государственная книга или корень российских государей, сокращенный титулярник? содержавшая помещенные в хронологической последовательности портретные изображения киевских и московских великих князей и царей от Рюрика до Алексея Михайловича включительно. Вдумаемся в то, что здесь нам рассказали. Документов столетней давности найти не смогли. Зато с легкостью нашли якобы 800-летний портрет Рюрика. И одновременно шла активная работа по проверке и переработке частных родословных книг. Переработанные книги собрали в официальный источник «Государев родословец». Именно в это время, по-видимому, и создали романовскую официальную версию русской истории. Недаром в 1674 году выпустили ее первое печатное издание, так называемый «Синопсис». Затем в 1682-1687 годах создали бархатную книгу, содержащую родословие русского боярства и дворянства. Одновременно с этим в связи с реформами патриарха Никона изымались книги для их якобы исправления. Изъятие книг проводилось также при Петре I. Этот товарищ наделал еще больше вреда для русских. Обратите внимание на важный факт. 16 февраля 1722 года Петр I издал указ всем епархиям и монастырям выслать в Москву в Синод, находящиеся у них хроники и хронографы, писанные на пергаменте или бумаге. При этом запрещалось утаивать что-либо и объявлялось, что по снятии с них копий они будут возвращены. Одновременно Синод получил приказание разослать несколько лист для осмотра и собирания этих рукописей. Естественно, никаких копий сделано не было и обратно ничего не возвращалось. Петр I просто уничтожил эти архивы. По-видимому, это была очередная чистка русских библиотек, предпринятая Романовыми для уничтожения подлинных источников по русской истории. Известно, что существующая сегодня научная версия русской истории восходит к Татищу, Шлецеру, Миллеру, Байеру, деятелям второй половины 18 века с нерусскими фамилиями. Сообщим краткие сведения обо всех этих лицах. Татищев Василий Никитич, 1686-1750, русский историк, государственный деятель, в 1720-1722 и в 1734-1737 годах управлял казенными заводами на Урале. В 1741-1745 годах был астраханским губернатором. Но, как выясняется, что именно писал Татищев, да и вообще писал ли он о русской истории, дело темное. Байер Готлиб Зигфрид, 1694-1738, немецкий историк, филолог, член Петербургской академии в 1725-1738 годах, основоположник антинаучной нормандской теории. За 12 лет пребывания в России он так и не выучил русского языка. Ключевский писал о Байере и Миллере следующее. Ученые академики иностранцы взялись за него, за варяжский вопрос по неволе. Незнакомые или малознакомые с языком этой страны и с источниками ее истории Байер не знал, что синопсис не летописец. Поясним, что синопсис – это первая опубликованная романовская версия русской истории. Версия насквозь лживая и полностью поддельная. Ничего общего с летописью не имеет. Составлен этот синопсис как учебник по русской истории. То, что Байер не отличал его от летописца, показывает, как хорошо он разбирался в русских исторических источниках. Миллер, Герард Фридрих, 1705-1783, немецкий историк, в России с 1725 года. Собрал коллекцию копий, а куда делись оригиналы, документов по русской истории, так называемые портфели Миллера. Шлецер, Август Людвиг, 1735-1800, немецкий историк, филолог, 
На русской службе находился с 1761 по 1767 годы. С 1769 года стал иностранным почетным членом Петербургской академии наук. Поскольку он вернулся в Германию в 1768 году, первым стал заниматься изучением подлинника нашей старейшей – Радзивиловской летописи, то есть знаменитой повести временных лет. Сразу скажем, что Татищева, по-видимому, надо исключить из числа основоположников русской истории. Дело в том, что история Татищева, написанная будто бы до Миллера, на самом деле исчезла. Сегодня мы имеем под именем Татищева лишь Татищевские черновики, изданные Миллером. И тут подделка. Правда, уже в 20 веке после революции 1917 года в частных архивах историки нашли некие рукописи, которые тут же предложили считать вариантами настоящей татищевской истории. Однако, сами историки признают, что все эти списки написаны разными почерками, считается, что Татищев их только правил и, может быть, вписывал отдельные куски. О том, как Татищев создавал свою историю и почему не смог ее опубликовать, мы узнаем из воспоминаний Шлёцера. Сообщается следующее. Татищев в 1719 году получил один список Нестора из кабинета Петра, то есть копию Радзивиловской летописи, изготовленную для Петра I в Кёнигсберге, который он тотчас переписал для себя. В 1720 году Татищев был командирован в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольника очень древний список Нестора. Как он удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Как думал, так в результате и получилось. Ведь сегодня мы имеем фактически только один текст, описывающий историю Древней Руси. Это повесть временных лет. Остальные тексты, в том числе и подлинные древние, были, по-видимому, просто уничтожены или надежно скрыты Петром Первым. Как же много вреда для славян принес этот Петр Первый. Цитируем далее. Татищев мало-помалу собрал десяток списков. По ним и сообщенными ему другими вариантами составил одиннадцатый. В 1739 году он привез его из Астрахани в Петербург. Он показывал свою рукопись различным лицам, но вместо того, чтобы одобрить его и поддержать, они делали ему странные возражения и старались отклонить его от всего предприятия. Вскоре Татищева стали подозревать ни много ни мало в вольнодумстве и ереси. Пишут так. Он позволил себе много смелых рассуждений, которые могли навлечь на него еще более опасное подозрение в политическом вольнодумстве. Без сомнения, это было причиной, что печатание этого 20-летнего труда в 1740 году не состоялось. Впоследствии Татищев хотел издать свой труд в Англии, но эта попытка не увенчалась успехом. Таким образом, труд Татищева на самом деле утрачен, изъят и неизвестно по каким рукописям якобы издан Миллером. Считается, будто Миллер издал именно утраченный труд Татищева, дескать, по его черновикам, но это вранье. Миллер пишет о бывшем в его распоряжении «худом» в кавычках списке. Миллер признавался в том, что не смог исправить всех описок рукописи. Миллер в предуведомлении к первому тому указал и на свою правку Татищевского текста. Все последующие упреки Миллеру повторяли по существу только то, что он сказал в этих предуведомлениях, так как ни тех рукописей Татищева, которыми пользовался Миллер, ни других каких-либо рукописей истории Татищева никто из критиков его издания в руках не держал, да и первые исчезли и не обнаружены до сих пор. Далее приводится суждение известного академика и автора знаменитой обороны летописи русской – Будкова. Будков писал, что история Татищева издана не с подлинника, который потерян, а с весьма неисправного худого списка. И далее, что при печатании всего списка исключены в нем суждения автора, признанные Миллером вольными и сделаны многие выпуски. Будков делал из этого заключение, что теперь нельзя знать, на котором времени Татищев остановился, что точно принадлежит его перу и по чьей вине в его истории между текстом и примечаниями нередко попадаются несообразности и противоречия. Проще говоря, примечания Татищева в издании Миллера противоречат тексту. Более того, миллеровское издание Татищева почему-то не содержит первой части его труда, описывающей историю Руси до Рюрика. Написанный Татищевым текст первой части истории российской оказался не включенным в рукопись 1746 года, где он был заменен, лишь кратким изложением содержания этой части. Нельзя не отметить, что Татищев совершенно не доверял повести временных лет, по крайней мере ее первой части. 
В татищевских рукописях, найденных в 20 веке в частных архивах, прямо написано «О князях русских старобытных Нестор монах недобрый сведом бе». А верил он, оказывается, баснословным, по мнению современных историков, летописям и сказаниям. Видимо, Татищев понял в подлинной русской истории значительно больше, чем ему следовало. Его книгу, видимо, просто уничтожили. Самого Татищева объявили вольнодумцем, но впоследствии уже после смерти цинично воспользовались его именем. Так как к истории, написанной немцами, доверия не было вообще, поэтому приплели Татищева. Пытаясь оправдать Татищева, современный комментатор пишет. Можно ли обвинять историка первой половины 18 века в том, что он поверил Иоакимовской летописи, когда даже в наши дни находятся авторы, которые ищут в баснословных сказаниях ростовского Артынова подлинное отражение действительных событий чуть ли не киевского времени? Наконец, отметим яркий штрих, усиливающий подозрения и наглядно показывающий, как быстро менялась обстановка вокруг русских исторических источников в 18 веке. Оказывается, Татищев пользовался как раз теми материалами, которые не сохранились до нашего времени. И как это удалось Татищеву подобрать для своей истории именно те источники, которые через некоторое время почему-то погибнут? Вот возможное объяснение. Оказывается, Татищев пользовался документами 14-15 веков, которые относились к истории Поволжья и Сибири, и при этом пользовался казанскими и астраханскими архивами, не дошедшими до нашего времени. Мы считаем, что все эти архивы были просто уничтожены в 18 веке, уже после Татищева. Как мы теперь понимаем, поволжские и сибирские источники 14-16 веков, вероятно, говорили об истинной истории Руси Орды. Даже после первых романовских чисток архивов там, видимо, что-то еще сохранилось. Они противоречили с Калигеровской и Романовской историей и были уничтожены целиком. Миллер получил заказ на написание русской истории, однако также не смог найти источников по истории Руси в столицах и поэтому якобы был вынужден отправиться в путешествие по провинциям в 1733-1743 годах, причем в Сибирь. Именно там сохранились истории Руси. Следовательно, имеющиеся сегодня летописи, лежащие в основе нашей истории, привезены в кавычках Миллером, дескать, из Сибири. В то же время хорошо известно, что они носят яркие следы стиля Юго-Западной Руси. Полностью подделка. По возвращении из Сибири Миллеры получил официальную должность историографа. Однако при поступлении на службу ему пришлось дать, выражаясь современным языком, подписку о неразглашении государственной тайны. Об этом сообщает Шлецер. Миллер говорил о государственных тайнах, которыми пришлось бы овладеть, если заняться обработкой русской истории. Но эти тайны доверяются только тому, кто на всю жизнь записывается на русскую службу. Тогда я еще не знал, что Миллер сам сделал подобную оплошность и лишил себя отставки. Шлецер был нанят Миллером как домашний учитель для его детей с приглашением принять участие в его, Миллера, исторических и географических трудах. В своих воспоминаниях Шлецер так отзывается об архиве русских летописей, имевшихся в распоряжении Миллера. Киевская летопись Игумена Феодосия и летопись 13 столетия неизвестного автора были бы большим пособием, если бы были изданы, ибо в них описывается история главнейших вождей и князей, а также говорится об обширнейших приобретениях земель с древнейших времен. Шлецер отказался дать обязательства о неразглашении государственной тайны и поэтому не был допущен к архивам Миллера. Рукописи, которые Шлецер обработал, он нашел в архивах Академии наук. Вся эта картина означает, что привычная нам сегодня концепция русской истории очень поздного происхождения. Кроме того, оказывается, что современная версия русской истории была выдвинута исключительно иностранцами. С некоторым успехом современные историки демагогически загораживаются Татищевым, первым русским историком. Мол, первым был все-таки русский, а о том, что труд Татищева на самом деле утрачен и затем неизвестно по каким рукописям издан Миллером, обычно не говорят. Для того, чтобы русские не возмущались. Атмосферу романовско-миллеровской исторической школы хорошо передал Строев. Он писал, «Во всех этих томах видны усилия, стремящиеся к одной цели – доказать, подкреплять, утверждать и распространять одни и те же положения, одни и те же гипотезы. И только от совокупных долговременных трудов стольких ученых 
эти гипотезы могли получить тот вид истины, который столько же льстил самолюбию исследователей, сколько и самолюбию читателей. Но возражения ваши не отвечают возражениями, их забрасывают кучей собственных имен и думают, что эти имена заставят молчать в угоду известному авторитету. После нашего анализа русской истории, когда обнаружилось, что версия Байера, Миллера, Шлецера содержит грубейшие ошибки, мы вынуждены совсем по-другому взглянуть на всю их деятельность. Возможно, она во многом объясняется тем, что тогда было время известного иностранного засилия на Руси, организованного династией Романовых. А тогда искажение подлинной русской истории в версии Шлецера, Миллера, Байера получает естественное объяснение, как одна из важнейших идеологических задач самой Романовской династии. Приезжие немцы-профессора попросту добросовестно исполнили данный им заказ. Был бы заказ другим, написали бы по-иному. Возникает закономерный вопрос, а где же были русские историки? Почему русская история написана иностранцами? В каких еще европейских странах отечественную историю писали исключительно иностранцы? Всем известен обычно предлагаемый ответ. Мол, русская наука была в то время в зачаточном состоянии, и потому пришлось звать просвещенных интеллигентных немцев. Мы же предлагаем другой ответ. Скорее всего, после неудачного опыта с Татищевым, Романовы решили, что для работы с государственными тайнами в русской истории лучше подойдут иностранцы. Они послушнее, языка не знают, русская история им безразлична, поэтому можно врать направо и налево. Одним из основных противников Миллера был Ломоносов. Он, например, утверждал, опираясь на источники, что у славян не менее древняя история, чем у других народов. В своем кратком летописце он, основываясь на произведениях античных авторов, писал «В начале шестого столетия по Христе славянское имя весьма распространилось, и могущество всего народа не только во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало весьма много». Закончим цитатой, показывающей, что уничтожение древнерусских первоисточников целенаправленно продолжалось и в XVIII, и даже в XIX веках. Речь идет о рукописной библиотеке Спаса Ярославского монастыря. Среди рукописей монастырской книгохранильницы было три рукописи светского содержания, исторические сочинения. Здесь две полеи и знаменитый Спаса Ярославский хронограф. Все перечисленные рукописи исчезли из Спасской библиотеки в середине 18 и в 19 веках. Историю Руси целенаправленно подделывают не первое столетие. Неужели мы никогда не узнаем правды? Автор статьи Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.